हेलो एवरीवन दिस इज़ मी आसिफ कमाल योर इंग्लिश टीचर अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू हाउ आर यू डूइंग आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एट होम एज यू नो वी आर डीलिंग विद नरेशन आई मीन डायरेक्ट इन डायरेक्ट सो हियर वी आर विद एन अदर वीडियो लेक्चर सो लेट स्टार्ट आवर टू डेज लेक्चर Our today's lecture is going to be very interesting. So keep your eyes and ears open. Narration, as I told you in my previous lecture, what is narration? It means to tell something, to tell a tale. There are two ways that we deal. First one is direct, and and second one is indirect. So hopefully, all of you are familiar what is direct and what is indirect. So. i am going to recall the concept direct is quoting the exact words uttered by the person within inverted commas or quotation marks and on the other hand indirect speech is the words of speaker told to someone else means these words are those that don't have inverted commas or there is no quotation mark at all you can see in the examples given here look at the direct uh, first she said i won't be coming home tonight and then tom said there is a tiger outside the window so these are the examples of direct because these are the actual words of the speaker and these are also in inverted commas and on the other hand she told him that she was happy there is no quotation mark there are no commas so these sentences are indirect sentences and he told me that he was tired again this sentence is indirect speech rules first of all remove comma and use that change of pronoun change the tense and change of certain verbs these are pronouns that we have done in our previous lecture so in this lecture i am going to i am going to tell you about how to change the tense basically we are going to deal with the concept of changing tense ke tense humne kaise change karna hai so as i told you in my previous lecture a direct sentence is divided into two parts first one is called reporting speech and the second half is called reported speech matlab ke jo commas se pehle hota hai लाइक ही सैड ही सैड एक्सेट्रा ठीक है जो कॉमा से पहले आ गया वो क्या कहलाएगा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा जो इन्वर्टेड कॉमाज में आ गया वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा नो लिसन टू मी केयरफुली चेंज ऑफ टेंस किस तरह होता है यू आर सपोज टू फोकस ऑन रिपोर्टिंग स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच पर आपने फोकस करना है किस तरह देखना है आपने रिपोर्टिंग स्पीच में ही सैड आ रहा है ही से आ रहा है या ही विल से आ रहा है अपने इन तीन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना अगर तो आ रहा है ही सैड पास्ट हो गया ना ही सेज प्रेजेंट हो गया ही विल से फ्यूचर हो गया इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर अगर तो प्रेजेंट में होगा और फ्यूचर में हो गया दैन देर विल बी नो चेंज ऑफ टेंस तो फिर हम चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे कोई भी चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में है मैं लाइक ही सैड अगर आ जाता है सेंटेंस के स्टार्ट में तो फिर आपने क्या करना है कि जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो टेंस दिया गया उसको हमने क्या करना है चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे कैसे लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस ही सैड आई एम नॉट अ थीफ स्टार्ट में रिपोर्टिंग स्पीच क्या है पास्ट में है आगे देखें आई एम नॉट अ थीफ तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है तो अब हमने क्या करना है इसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देना है ठीक है कैसे ही सैड दैट 
ही वॉज नॉट अ थीव सिंपली हमने ऐसे कर देना है ठीक है अगर यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट होता तो हम इसको पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करते और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होता नीचे एग्जाम्पल दी हुई है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बिकम्स आ पास्ट कॉन्टीन्यूस आपने फोकस किस चीज़ पर रखना है रिपोर्टिंग स्पीच पर इफ द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट पास्ट में तो फिर हम क्या करेंगे रिपोर्टेड स्पीच जो है उसको भी उसी के अकॉर्डिंग पास्ट में चेंज कर देंगे जैसे ये नीचे हमें सेंटेंस दिया गया शी सैड आई एम वर्किंग हार्ड नीचे एग्जाम उसकी उसको इनडायरेक्ट में रेड आउट करें शी सैड डैट शी वॉज वर्किंग हार्ड ऊपर प्रेजेंट कंटिन्यूस था मीन की जो रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है हमने उसको चेंज करना है पहले के मुताबिक मतलब पहला पास्ट में है ना मीन की रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग स्पीच सॉरी जो है पार्ट वो आ रहा है पास्ट में हमने अगले को भी क्या कर देना है पास्ट में चेंज कर देना है तो हमने सेंटेंस भी टेंस भी सॉरी देखना है कि टेंस कौन सा आ रहा है टेंस आगे यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस आ रहा था तो हमने इसको पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज कर देना है फिर एग्जाम्पल देखें प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स अ पास्ट परफेक्ट वो कैट द एग्जाम्पल ही सैड आई हैव रिटर्न द बुक्स देखें पहला रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में आगे रिपोर्टेड जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में ही सैड दैट ही हैड रिटर्न द बुक्स बस इतना सा काम है कंफ्यूज नहीं होना सिंपली इसको देख लेना है अगेन ठीक है फिर हाँ अब देखिए पास्ट एंड डेफिनेट आ गया अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में और इन्वर्टेड कॉमाज में हमें दिया गया पास्ट इन डेफिनेट तो ये किस में चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में ठीक है फिर पास्ट कॉन्टीन्यूस आ जाएगा तो फिर वो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा पास्ट परफेक्ट जो है यहाँ पर देखें पास्ट इन डेफिनेट चेंज इन टू अ पास्ट परफेक्ट ठीक है इसी तरह हमने क्या करना है अगर पास्ट परफेक्ट आ गया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज होगा आगे देखिए विल और शेल पीछे पास्ट आता है ही सैड जैसे ये एग्जाम्पल हमें दी गई है शी विल गो दियर तो ये किस विल और शेल किस में चेंज होंगे वुड और शुड में चेंज हो जाएंगे ठीक है आगे मैंने एक और टेबल भी दिया है ये रूल्स एंड स्टेप्स वर चेंजिंग इन स्पीच तो ये चेंज ऑफ टेंस को आप यहाँ से भी देख सकते हैं ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनेट किस में चेंज हो रहा है पास्ट इंडेफिनेट में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज हो रहा है पास्ट इन डेफिनेट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है पास्ट कॉन्टीन्यूस है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज हो रहा है पास्ट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में ही रहता है ठीक है सिर्फ पास्ट कॉन्टीन्यूस जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा और पास्ट परफेक्ट जो है वो एज इट परफेक्ट है तो वो परफेक्ट ही रहेगा ये नीचे भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ही रहेगा इन द फ्यूचर टेंस विल जो है ये वर्ड में चेंज हो जाएगा बस ये रूल्स जो थे चेंज ऑफ टेंस को हमने आज डीपली डिस्कस करना था उसके बाद आज जो हमारा पहला स्टेप है वो है अजर्टिव सेंटेंसेस का फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट वाट इज अजर्टिव अजर्टिव का क्या मतलब होता है अजर्टिव सेंटेंसेज आर दोज इन विच a statement is declared to us a statement is given to us something is informed to us in affirmative bhi kaha jata hai iske andar hame koi na koi information di jati hai hame kuch na kuch bataya jata hai ek statement jo hai wo declare ki jati hai ye examples bhi uski diye maine dekhiye he says i am ill he says that he is ill simply dekhiye change of pronoun kiya yahan par change of tense nahi karna kyunki maine aapko pehle bata diya ki agar reporting speech jo hai वो प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो देन देर विल बी नो चेंज ऑफ टेंस तो ये आपकी सामने एग्जांपल्स भी आप इन्हें देख सकते हैं देन डायरेक्ट स्पीच में शी सेज शी सेंग अ सॉन्ग शी सेज डैट शी सेंग अ सॉन्ग यू से आई शेल विजिट लंदन यू से डैट यू विल विजिट लंदन सिंपली कोई चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा सो so, आज ये अजर्टिव के सेंटेंसेस करने ये सारे अजर्टिव हैं इनके इनके अंदर कोई ना कोई स्टेटमेंट दी गई है कुछ ना कुछ हमें बताया गया इन्फॉर्मेशन दी गई ठीक है सो दैट्स द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़